Untuk memahami bagaimana konsekuensi taubat dari harta haram, kita perlu mengulang pembagian harta haram yang sudah pernah kita bahas. Harta haram dibagi menjadi dua, pertama haram datnya, dan yang kedua haram karena cara mendapatkannya. Untuk harta haram karena datnya, seperti homer, bangkai, babi, dan yang lainnya, jika benda haram ini sama sekali tidak memiliki manfaat yang Baik, ini tolong dikasih koreksi ya. Jika benda haram ini sama sekali tidak memiliki manfaat yang halal. Anda bisa buka halaman 217. Sama sekali tidak memiliki manfaat yang halal. Maka bentuk taubatnya adalah dengan cara ditinggalkan seluruhnya atau dibuang. Orang punya homer, bentuk taubatnya apa? Dibuang. Orang punya... Uh, Daging babi, bentuk tobatnya dibuang. Dr. Yusuf Ashubaili, Hafizullah menyebutkan, Al Muharramu lidatihi la tasihu taubatu minhu illa bi itlafihi au izalati nafihil Muharram. Benda haram datnya tidak sah tobatnya kecuali dengan membuangnya atau menghilangkan sisi manfaat haramnya. Dia punya apa misalnya uh, bangkai, bangkai sisi manfaat haramnya apa? Dikonsumsi atau dikeringkan kemudian ditaruh di dalam rumah. Kenapa kok ini termasuk sisi manfaat haram? Karena nanti jadinya patung dalam rumah yang menghalangi malaikat untuk masuk ke dalam rumah. Lalu tobatnya bagaimana? Ya, dia harus buang. Dia harus buang bangka itu. Boleh nggak dimanfaatkan untuk sesuatu yang halal? Boleh. Misalnya dipakai untuk pupuk, ditanam di bawah pohon, sehingga nanti dijadikan pupuk untuk pohon, hukumnya diperbolehkan. Baik, Anda bisa lihat di halaman 219. Demikian pula rokok, taubatnya adalah dengan cara dibuang. Tidak boleh diberikan kepada orang lain, termasuk kepada non-muslim. Atau benda-benda yang dia tidak punya manfaat Saya punya berhala misalnya Ini mahal sekali Dulu waktu beli kepala Buddha ini Harganya Masya Allah ya Bisa ratusan juta Kemudian dipasang dijadikan hiasan di dalam rumah Ya jelas ini haram untuk, di, untuk disimpan Dan bisa menjadi penghalang malaikat rahmat masuk ke dalam rumah Ketika dia bertobat dari harta seperti ini, sayang kalau dihancurkan. Boleh nggak dijual ke non-muslim? Siapanya nggak boleh. Kenapa? Karena ketika itu dijual kepada non-muslim, berarti dia membantu orang lain untuk melakukan sesuatu yang terlarang. Yang boleh gimana? Dihancurkan. Karena dia tidak punya manfaat yang mubah. Berbeda dengan benda yang masih memiliki manfaat yang mubah Seperti bangkai Para ulama menjelaskan Bagian bangkai yang tidak najis Boleh dimanfaatkan Seperti bulunya Tanduknya Kukunya Karena itu dalam Islam kulit bangkai yang telah disama Bisa dimanfaatkan Karena kulit bangkai yang telah disama Berubah menjadi suci Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diratkan oleh Muslim Selanjutnya, ulama berbeda pendapat apakah bagian yang najis ini bisa dimanfaatkan Yang dimaksud bagian yang najis di sini adalah bagian bangkai yang basah Seperti lemaknya atau organ dalamnya Apakah bagian yang najis bisa dimanfaatkan Pendapat pertama mengatakan tidak boleh memanfaatkan sama sekali Wajib dibuang karena itu najis dan ini merupakan pendapat Hambali, salah satu pendapat dalam Madhab Syafi'iyah dan pendapat yang masyhur dalam Malikiyah. Yang kedua, jika berasal dari hewan yang asalnya haram, seperti babi dan anjing, maka haram dimanfaatkan. Sementara untuk bangkai yang hukum asalnya halal, bangkai dari hewan yang halal dimakan, seperti kambing, lemaknya bisa dimanfaatkan. Dan ini pendapat Syafi'iyah. Seperti kemarin kita sebutkan, sahabat memanfaatkan lemak bangkai itu untuk me, apa, meminyaki perahu. 
ya. <tuh> Kok ada perahu Pak? Mekah dengan laut kan tidak jauh Perjalanan dengan menggunakan kendaraan sekarang Kurang lebih hanya 2 jam <tuh> Ke arah Jeddah Sehingga sebagian sahabat ada yang profesinya nelayan Nah permukaan perahu dikasih lemak Agar nanti semakin adesif dengan air Sehingga tidak kemasukan air perahunya Yang ketiga boleh semuanya Ini adalah pendapat Hanafiyah Yang dinilai lebih kuat oleh Syekhul Islam dan Imrul Qayyim Karena yang dilarang adalah melakukan jual beli dengan benda ini Dan bukan memanfaatkannya Seperti contoh tadi ya um, Misalnya menggunakan bangkai Untuk dijadikan sebagai pupuk Atau diberikan kepada binatang ya. Bangkai ayam Seringkali sebagian orang ditaruh di kolam lele Kemudian dijadikan sebagai pakan ikan Pakan ikan lele Nah ini ada tiga pendapat ulama Ada yang mengatakan terlarang secara mutlak Ada yang mengatakan boleh jika hewannya halal dimakan Andaikan dia disembelih secara syari Yang ketiga adalah boleh semuanya Baik bangkai anjing, bangkai babi Boleh dimanfaatkan selama dia tidak diperjualbelikan Namun hanya untuk pemanfaatan yang sifatnya tidak dikonsumsi Seperti ditanam untuk pupuk atau dikasihkan binatang untuk jadikan makanan 